entre ellos eh, en el conocimiento y a su vez crear un modelo nuevo de conocimientos que es que es la ciencia de enfermería, un modelo de competencias, ¿no? Bueno, primero que nada, les doy las gracias por unirse a la página y por estar presente hoy en la nueva y primera videoconferencia en la cual hablaremos este tema muy importante en enfermería que se llama electrocariografía básica en enfermería. Eh, como dice el nombre, el tema es básico, ¿no? es lo esencial, lo que debemos de saber de enfermería. Eh, y la participación de enfermería que, que tiene en la colocación de este de este sistema ¿no? okay. el, la videoconferencia está dada gracias al estudiante Miguel Sol Ventura el cual es su servidor de la Universidad Autónoma del Perú okay. este tema se impartió en la universidad en honor a la 23 semana nacional de ciencia y tecnología en lo cual se dio el taller con un valor acrediticio y entonces eh, algunos no pudieron participar y entonces aquí tenemos el, el, el electrografía. Bueno, sin más que decir, empezamos. La electrografía básica en enfermería. Primero, ¿qué es? ¿Cuál es la definición? Primero, obtenemos un sinfín de definiciones, en lo cual yo creo eh, necesario recopilarlas y tener en cuenta todas esas definiciones. Primero que nada, nos dice que es masculino, electrocardiograma o electrocardiografía. Aunque termine en A, es masculino. Podríamos pensar que es femenino, pero no es así. Se abrevia como SG o EKG, que a veces se confunde con otros términos médicos, pero pues hay que saber distinguir la orden médica. Eh, el, la primera definición eh, que nos dice es gráficos en el que se registran los movimientos del corazón y es obtenido por un electrocardiógrafo. Se le llama a la persona que es la encargada de tomar el electrocardiograma, aunque ya hoy en la actualidad esa definición podría quedar un poquito obsoleta teniendo en cuenta que el médico lo coloca o el personal de enfermería. Es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. ¿Okay? Es muy difícil eh, tomar en cuenta eh, cómo se va a ir tomando la, la actividad eléctrica. O sea, estamos hablando del pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca es muy difícil tomarla a través de un electrocardiograma. Hay que saber que, que ahora en la actualidad contamos con sistemas en los cuales ya es de manera automatizada. De hecho, eh, en el momento de que se hable sobre el tema de la técnica, hablaremos ahí sobre los materiales este, y específicamente el electrocardiograma el, el equipo con el cual se utilizará, cuáles son las marcas más conocidas, cuál es el control de calidad de la funcionalidad del equipo y ahí veremos cómo es que se realiza este tipo de, de secuencias, este tipo de, de datos ¿no? que nos van a servir para valorar a nuestro paciente. Ok, la, la última definición nos dice prueba para valorar la función cardíaca y detectar una posible anomalía. Ok, esta es la más aceptada ya que cumple con algunas expectativas a lo que se busca más o menos, eh, o lo que el médico busca en el momento de realizar la electrocardiografía o el electrocardiograma en nuestro paciente. Okay. Bueno, teniendo una vez en cuenta todos los, los datos o todo, todas las definiciones que previamente se han dicho, me tomo la molestia de crear una sola definición y que nos dice, corresponde a la clínica de intervención al paciente a través de la correcta colocación de electrodos la cual valora la integridad y funcionalidad del corazón detectando así posibles anomalías y es revisado por el electrocardiógrafo o por el profesional médico o por el profesional de la salud capacitado para tomar el electro. Eh, en la primera parte de la definición nos dice que es una intervención al paciente. Ok, intervención al paciente son todos los procedimientos que nosotros realizamos al paciente. Hay que recordar que al momento de hacer la valoración, de acuerdo a la guía de Mosby, eh, la séptima edición, si no mal recuerdo, nos dice en su apartado de la página de exploración física, que me parece que están los capítulos 10 y 11, nos dice que la intervención al paciente es, es siempre con el fin de promocionar y dar salud o llegar a un posible diagnóstico enfermero. Entonces hay que recordar que el paciente hay que valorarlo de una forma holística en la cual nuestro paciente 
tiene muchas vertientes, son muchas esferas. La esfera psicológica, la esfera espiritual, la de conocimientos y a su vez las demás esferas que se vayan presentando en el cual hay que valorar cuál de ellas se veré afectada en el momento de hacer la toma del LED. En este caso es nuevo para el paciente el equipo y hay que tener en cuenta todas las conexiones que tiene en los espacios intercostales y a su vez en las manos y pies y prepararlo psicológicamente para recibir el LED. Pero este tema es un tema aparte y se dará en el tema de la técnica correcta. Aquí estamos viendo la fundamentación teórica. ¿Qué busca o cuál es la finalidad? de un electrocardiograma o al momento de que el médico eh, da la orden de, de, de hacer la toma. Bueno, primero que nada es la frecuencia, el ritmo, el eje, las ondas, principalmente la P, la Q, la R, la S, la T y la U, los intervalos, hay que saber cuándo aparece una onda P, una onda Q, una, RC, una ST y los segmentos son los principales. Okay. Primero que nada, ¿de dónde surge esto? Okay. Desde hace muchos años se sabía que la actividad cardíaca estaba relacionada con una corriente eléctrica mensurable. Mensurable es, quiere decir medible. Entonces el personaje que tenemos en la foto en, es Ludwig y Waller. En este caso Ludwig en 1987 utilizando el electroscopio capilar fueron capaces de registrar esa fuerza electromotriz desde la región precordial. Posiblemente el descubrimiento del galvanómetro que es el primero que se utiliza eh, por ahí todo en, ya permite obtener una muestra de lo que es el electrocardiograma. Bueno, aquí tenemos primero que nada la hoja rosa, que ese es un eh, es, so, soporta el calor, de hecho está caliente cuando se saca, hay que mencionar esos detalles también porque a veces podemos pensar que el equipo nos está dando una falla, por el papel sale muy caliente, eh, hay que tener en cuenta esto que nos ocasiona un poco de risa y nos manda que la primera onda estamos en la sistolia la primera onda sistolia pues quiere decir esta parte eh, donde inicia eh, donde el paciente pues no tiene ritmo podríamos decir y se inicia con un intervalo que es lo que le vamos a llamar el conjunto de ondas ¿okay? es muy importante que conozcan que es un intervalo en este caso es un conjunto de ondas en el primer intervalo siempre va a ser el PR este representa el, el, el estímulo de la función del nodo sinusal hasta el comienzo de la activación ventricular. Okay. Siempre eh, dura de 0.12 segundos y el menor de 0.12 segundos. Es muy rápido el movimiento que realizo. Y luego tenemos el complejo QRS. ¿Y este qué nos va a representar? Una amplitud normal de las variables. Según las derivaciones, duración menor de 0.2 segundos. Vemos que la duración es casi la misma que tiene la anterior. Automáticamente terminando la otra, duran casi, casi, casi igual. Casi es lo mismo. Y a este se le denomina el conjunto QRS. Okay. ¿En dónde se va a ir colocando o, o dónde tenemos nosotros la capacidad de energía? ¿Y de qué tipo de energía estamos hablando? ¿En qué segmentos? ¿O... Este, o derivaciones que se le van a ir colocando al paciente eh, en la parte de la imagen B tenemos las precordiales ok, en las precordiales pues, podemos observar que es el tórax antero posterior derecho izquierdo, lateral, medial en el cual se van a ir colocando en la vértebra 6, 5, 4, 3, 2, 1 y todas son orientación positiva hacia abajo, hacia arriba son negativas, igual lo podemos ver en una imagen A, eh, lo que vemos este, esta figura, las posiciones y las cargas, ¿no? Supuestamente, aparentemente ahí este, nos lo señalan con eh, un asterisco en las cargas y que ustedes pueden observar. Es importante hacer una buena colocación de esto en los puntos precordiales, en los espacios intercostales correctos, ya que eh, es un error común que nos daría la lectura del electrocardiograma y pues estaríamos dando un diagnóstico a nuestro paciente. Okay. Aquí tenemos la frecuencia. Ejemplo, el electrocardiograma de ritmo regular donde no hay 15 cuadritos, donde hay 15 cuadritos, perdón, chiquitos, entre, I, entre R y R, hay la frecuencia 1000 entre 15 que daría 15, pues los 15 cuadritos, siempre sería 1500 entre 15 cuadritos, sería 100 latidos por minuto y estaríamos hablando de un ritmo regular. Ya sabemos cuáles son las alteraciones. 
el ritmo sinusal es de 60 a 100, este es el normal. Siempre nos va, y ahí les muestro en la parte inferior derecha, una imagen de cómo se podría ver el electrocardiograma. Y que nos esté dando que, que vemos que la, los segmentos pues van de acuerdo y el tiempo es el mismo. En el caso del ritmo regular y un latido por minuto de 60 a 100. En este caso vemos los QRS negativo y pues cuál es el, el tiempo que te deriva cada uno, que tarda cada onda en proyectarse en el electro, en el equipo y a su vez al momento de imprimir lo que es el resultado. Eso es cuanto al ritmo. Okay. El ritmo regular cuando la distancia entre R y R es la misma, es lo que mencionamos anteriormente, y el ritmo es irregular cuando este, tienen distintas separaciones. Podemos ver un electrocardiograma rítmico, de hecho si se observan, como antes mencionamos, la onda PR son aparentemente un poco distorsionadas. En la segunda este, imagen, en la parte inferior derecha, observamos un rit un, una arritmia o algo rítmico. Por último, tenemos la onda R. En cualquier onda positiva, el complejo QRS siempre hay más de una, se nombran R, R, R. Ok, R, R, apóstrofe, R, dos apóstrofes, dependiendo del número de derivaciones que mantenga esto. Y tenemos la onda Q. Como siempre, eh, será la primera, eh, y esta es una amplitud de 1 a 4, la onda R. Es la onda Q. Ok, esos son los tiempos en la onda QR, el segmento QR, recuerden que el segmento es el conjunto de ondas, eh, nos dará 0.8 o 0.2 segundos y el, el NTPR nos da 0.005 segundos, que es la primera, y el intervalo QT igual a QT corregido es el total de la Q hasta la onda T, que es la última onda que vemos ahí la prolongación. Ok, segmento. Un segmento es una parte, una porción eh, que contiene electricidad que va desde el final de la onda hasta el comienzo de la onda siguiente. Así como o un conjunto de segmentos, por ejemplo, PPR o PQ, segmento ST, siempre eh, están unidos porque tienen que ser. El intervalo en este caso es la misma línea eh, isoeléctrica que incluye una onda y el segmento subsecuente, o sea, el que le sigue, incluye dos ondas más. Okay, aquí podemos ver un ejemplo de un segmento ST isoeléctrico que al final de la polarización ventricular al principio la reproducción ventricular puede estar desviada hasta la línea basal que es la línea donde inicia en este caso tenemos la onda P que es la primera onda como ya se comentaba anteriormente y la onda U es la onda U que podría ser después de la final es inconstante y se, de, de, si su fundamento está escrito que se conoce debido a la repolarización de las fibras de Purkinje postpotenciales. Ok, en este caso no es, no es normal la onda U en todos los casos. Hay unos casos en los que puede indicar una déficit de potasio o un aumento del mismo. Recuerden que una hiperpotasemia nos puede llevar a un paro cardíaco o una arritmia de las, de las arterias coronarias o de las arterias más cercanas al corazón o un evento cerebrovascular hay que tener en cuenta eso cuando tengo un electrocardiograma lo primero que debo preguntarme es siempre siempre aunque ustedes no sean los primeros que van a recibir como tal el electro hay que hacerse esa pregunta no qué es lo que el médico observaría en este caso pues cómo están cómo están las ondas QRS, el ritmo del paciente, la onda P, la frecuencia cardíaca y el eje. Si es arrítmico, si su eje es desviado, su eje es negativo, positivo, con qué frecuencia, la onda P, que en el caso de la frecuencia sería la latido por minutos, cómo está la onda P, eh, ya que nos va a indicar una anomalía en el caso del paciente y el ritmo. Estas son las anomalías principales del electro. En este caso son las arritmias. Uh, voy, voy a señalar aquí que se harán videos específicamente de eso, ya que este tema es un tema muy complejo y yo no quiero aburrirlo, sino quiero que se aburra. Entonces, de manera dinámica se están harán haciendo las continuaciones para que ustedes estén atentos de los videos. No nada más es ver este video y quedarse ahí, sino que si quieran avanzar más en el conocimiento, pues estarán subiendo imágenes y estarán subiendo material didáctico en lo cual son libros. 
eh, de electrocardiogramas, guías de práctica clínica y normas oficiales mexicanas, mexicanas que pueden intervenir en cierto momento en la toma del electrocardiograma, en la intervención que tiene con el paciente y eh, cuestiones éticas, inclusive un caso clínico para resolver una vez que estén los altamente capacitados en el tema. Entonces, tanto la técnica como esta parte de las anomalías se explicarán en otros videos en donde hay representaciones gráficas de cómo se está realizando el procedimiento y cómo es una anomalía y cómo se puede detectar una anomalía en el equipo, en el resultado y en el paciente. Bueno, alteraciones en la frecuencia cardíaca, igual en la frecuencia respiratoria, eh, se me habrá pasado ahí, disculpen, isquemia, insuficiencia cardíaca, hipertrofia y necrosis, que es lo que comentábamos anteriormente. ¿Qué pruebas diagnósticos deben ir acompañadas de un trocardiograma siempre cuando hay infarto agudo del miocardio o algún daño al corazón? El médico va a indicar, este, no, no hay que quedarse ni ustedes, ni el médico, ni ustedes como enfermeros, ni ningún profesional de salud debe quedarse solamente con la toma del electro. Recuerden que la toma del electro, ¿cuáles eran las funciones que antes se mencionaron? ¿no? En este caso hay que hacer electrolitos éricos, hay que hacer enzimas cardíacas, la troponina es una enzima muy importante que se tiene que tener conocimiento este, para de cómo andan los niveles de troponina séricos en, en el sistema para que ustedes tengan el conocimiento de cómo anda el corazón, no una idea más. Siempre la troponina es la idea principal, la, lo primero que pasa en la mente de, de un enfermero o de un médico, a, así igual. La toma de la tensión arterial, esto siempre va acompañado en la valoración, en la atención a nuestros pacientes. Siempre hay que tomar signos vitales. Eso es de cajón. TT, TTP y TPT, tiempo de tromboplastina y tiempo de, tiempo de tromboplastina. De prontombina y tiempo de tromboplastina. Ok. Y la frecuencia de este, en este caso del paciente, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca es va unado a, 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 a lo que es los signos vitales, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente, pero o sea, se hincapié en esto. Ok, a, a un lado lo que les estaba yo comentando, los principales resultados, o los resultados comunes del electro se darán igual, eso no se va a explicar como tal, si no se va a explicar las anomalías, ya que estaríamos hablando no de lo normal, sino de lo anormal. Ahí es importante siempre conocer cuál es la función. Una vez que ustedes como enfermeros ya conocen la, la, la parte correcta la parte bien la fisiología médica de cómo se está manejando en el sistema el, el funcionamiento correcto de este no es importante volverlo a estudiar no aparte ya les expliqué en un, una prueba en un resultado un ejemplo de manera didáctica cómo es que se observa en el electro resultado no entonces aquí únicamente lo que veremos sería el resultado común anómalas en el electrocardiograma, ¿no? Porque recuerden que el electrocardiograma cuando se manda a hacer es porque obviamente sabemos que el paciente tiene riesgo de alguna patología cardiovascular y pues se hace únicamente para confirmarlo. Entonces eh, hay un material, aproximadamente son más de 63 resultados comunes que observamos, más de 63. Pero se estará subiendo el material de esto, no se hará video debido a que es un tema demasiado extenso. Se piensa hacer una vez que se hagan estas partes que se van a ir subiendo, ya que este tema es básico, únicamente son ideas generales, eh, probablemente se haga un video en lo cual eh, veremos eh, todo unado, a inclusive este, la parte anatomía fisiológica del paciente con respecto al corazón, ¿no? Pero esto sería ya todo en uno solo y sería ya no sería electrocardiografía básica, sino sería electrocardiografía compleja. Únicamente compleja, ya no pondríamos en enfermería, ya que esto es para cualquier disciplina, no, no nada más enfermería. Bueno, eh, ese es el fin de la presentación, espero que les haya gustado y espero que sigan uniéndose a nuestra página, eh, dándole like, e invitando a sus amigos, a sus compañeros, ya que se estarán subiendo nuevos videos muy interesantes. Déjenme comentarles que son videos muy interesantes que se estarán subiendo sobre temas, los que ustedes me vayan pidiendo, sobre las materias que uno a, a su vez va cursando, para que ustedes tengan cierto conocimiento, no nada más se queden con el conocimiento de sus docentes, sino que investiguen en otras fuentes y a su vez eh, 
puedan observar cómo es que desde otra ciudad tienen otra perspectiva del conocimiento. Esta página no nada más es administrada por mí, sino hay diferentes socios o administradores los cuales estarán subiendo temas desde diferentes puntos de vista. Así que no es de acostumbrarse únicamente a un estilo de un administrador. Eh, próximamente tendremos un canal en YouTube, este, en lo cual eh, ya está el canal, solamente hay que hacer unas modificaciones y ya se empezarán a subir, en este caso este es nuestro primer video y se empezarán a subir también otros videos sobre los temas que ustedes vayan pidiendo, los temas que vayan saliendo eh, como les dije este tema ya se había dado pero ahora se retoma ¿no? para aquellos que no pudieron asistir y este, estaremos haciendo lo de las competiciones que se dedicó al principio y pues esperando pues, que sea el tema de su agrado es, acepto críticas a, constructivas, este, no ofensas, por favor, este, todos los comentarios que ustedes me quieran dar, este, los acepto para e, ir mejorando en esa parte. Y pues sugerencias y todo lo que ustedes gusten dar. Si hay una persona interesada en este momento, pues que se, se quiera unir a nuestra página, que tenga ciertas bases, bases fundamentadas, que tenga el conocimiento y esté estudiando, sea estudiante de la licencia de enfermería o ya sea un enfermero recibido, eh, o otro profesional de la salud, este, crea lo que las puertas están abiertas para iniciar la página, para entrar, este, siempre con el respeto, hay que mantener los derechos reservados. Y en este caso no muestro mi cara, ya que eh, se hace pues, con la finalidad de cuidar, primero que nada, la autonomía de, de la persona y pues hay que guardar el secreto, que es uno de los principios de, de enfermería. Okay. Un comentario acerca de la presentación, siempre cuando se realicen eh, al paciente, que se le realicen intervenciones, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las normas implicadas, cuál es eh, el carácter ético que debemos de tomar como enfermeros, todo eso implicado. Pero eso de las normas se, se darán en temas este, diferentes, en los cuales son las normas comunes en la enfermería y en el trato al paciente de enfermería, que sería el próximo tema, ya que es un tema extenso, ese sí se abordará en uno solo, es un tema extenso y los aspectos, junto con los aspectos éticos, ya que va aunado, este, serían los, 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 los próximos. Bueno, sin nada más, me retiro y deseándole felices, felices fiestas y que tengan ustedes eh, todo a la mano y pues sigan estudiando, echenle ganas, ya saben que ese camino no es nada fácil, pero pues es un camino muy bonito y si le montemos un poquito más de ganas, pues nos resultará un poco más fácil. Pues yo soy su amigo Miguel Suárez y pues sin más, invita, invitarlos a que le den me gusta, que compartan mi página, que nos sigan próximamente en YouTube, Asesoría Enfermera, en Twitter nos pueden encontrar igual como Asesoría Enfermera, eh, ya está disponible en Twitter, igual se estaría subiendo el material didáctico diferente, hay que recalcar que no es el mismo, así que deben de seguir tanto la, la página de Facebook como YouTube y este el Twitter, que es aparecemos como arroba asesoría enfermera, ya más adelante estarán subiendo las páginas oficiales para que ustedes vayan entrando y le vayan dando me gusta. Y pues próximamente una, tendríamos una página, yo creo que para el 2017, el año que viene, mmm, próximamente en marzo, si Dios quiere, este... Hay que hacer unas modificaciones, hay que mejorar en esto, pues ya se tendría la página oficial en eh, un sitio web en los cuales ustedes pueden subir archivos, descargar archivos y demás. Eh, bueno, pues nos vemos y muchas gracias.